ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നിനെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി എ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു പേപ്പറാണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി അപ്പോൾ ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോകേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പോയിട്ടാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന പേപ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിഫൈൻ റിസർച്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് റിസർച്ച് എന്ന് നോക്കാം റിസർച്ച് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഫോർ ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് ഗെയിനിങ് ന്യൂ നോളജ് ഇൻ എ ബോർഡ് സെൻസ് റിസർച്ച് ഈസ് എനി സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ന്യൂ നോളജ് ഫോർ ദ പേഴ്സൺ ഡൂയിങ് റിസർച്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പുതിയ ഒരു അറിവ് നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിട്ടയായ ഒരു അന്വേഷണമാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇന്ന ബോർഡ് സയൻസ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പുതിയ അറിവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏതൊരു പഠനവും റിസർച്ചാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷനും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡി ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയിൽ റിസർച്ച് ഈസ് എ സെർച്ച് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ directed to the discovery of some fact by careful consideration or study of a subject a course of critical or scientific enquiry appo so, oxford english dictionary prakar endha parayunnathu oru shraddha purvam aayado allengil oru shastriyam aayado aaya oru enquiry lude chila vasthathukal kandathunnathinum ulla oru searching o allengil endane oru enquiry aanu oru research ennu parnal അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷനും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റെസ്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു റെസ്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ഈസ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എൻക്വയറി ഓർ എ ഫ്രെയിം ഓഫ് മൈൻഡ് ഇറ്റ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഹാവ് ഹിതർട്ടോ നോട്ട് ബീൻ ആസ്ക്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സീക്സ് ടു ആൻസർ ദം ബൈ ഫോളോവിങ് എ ഫെയർലി ഡെഫിനിറ്റി പ്രൊസീജ്യർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മിയർ തിയറൈസിങ് ബട്ട് റേദർ ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് to illa elicite fact and to face them once they are assembled appo endane risk inde abhiprayathile gaveshana ennad enda oru kaalchapade allengil oru anveshana manobhava allengil enda oru manasikavastha ennadana appo idu ee research nu parnal enda idu vare chodikkatha chodyangal chodikkugeyum adinu krithyamaya oru nadapadikramam pindudarnu uttaram thedugeyum cheyunnunde appo idu oru സിദ്ധാന്തമല്ല മറിച്ച് എന്താണ് വസ്തുതകൾ ഉയർത്തി കാട്ടാനും അവ സമ്മേളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡെഫിനേഷനും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ റിസർച്ച് ഈസ് സയൻറ്റിഫിക് പ്ലാനിങ് ഹി സേസ് റിസർച്ച് ഈസ് എ പവർ ഓഫ് സസ്പെൻഡിങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വിത്ത് പേഷ്യൻസ് ഓഫ് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് വിത്ത് പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് അസേർട്ടിംഗ് വിത്ത് കേഴ്ഷൻ ഓഫ് കറക്റ്റിംഗ് വിത്ത് റീഡിനെസ് ആൻഡ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് തോട്ട് വിത്ത് സ്ക്രപ്ലസ് പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ആസൂത്രണമാണെന്നാണ് പിന്നെന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ക്ഷമയോടെ ന്യായവിധി നിർത്തലാക്കാനും അവ സന്തോഷങ്ങളിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാനുള്ള ഒരു പവർ ആണ് റിസർച്ച് ഇതൻ എന്താ പറയുന്നത് ജാഗ്രതയോടെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുക സന്നദ്ധയോടെ തിരു തിരുത്തുക സൂക്ഷ്മമായ ആസൂ ആസൂത്രണത്തോടെ ചിന്തകൾ ക്രമീകരിക്കുക അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു റിസർച്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പെർപ്പസും കൂടി റിസർച്ചിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു എസ് എ ഒക്കെ വന്ന് കാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പത്ത് പെർപ്പസ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ റിസർച്ച് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിസർച്ച് എന്താണ് ചിട്ടയായതും വിമർശനാ വിമർശനാത്മകമായ ഒരു അന്വേഷണമാണ് റിസർച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ്ലി എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് സെർട്ടൻ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂ ഫാക്റ്റ് ആൻഡ് ദർ കറക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ വസ്തുതകളുടെയും അവയുടെ ശരിയായ വിവരങ്ങളുടെയും ഒരു ചില
ഇതിന് കഴിയും എന്നാണ് അതായത് റിസർച്ചിൻ്റെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നാലാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഓഫ് റിവൈസ്ഡ് കൺക്ലൂഷൻസ് ഓർ തിയറീസ് ഓർ ലോസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് പുതിയതോ പരിഷ്കരിച്ചതോ ആയ നിഗമനങ്ങളുടെയോ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയോ നിയമങ്ങളുടെയോ പ്രായോഗിക ഒരു പ്രയോഗമാകാന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് വണ്ണായിട്ട് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ഈസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എൻക്വയറി വിത്ത് ആൻ ഓപ്പൺ മൈൻഡ് റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്ന മനസ്സോടെയുള്ള ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠമായ അന്വേഷണമാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആറാമതായിട്ട് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ഈസ് എ ഡയറക്റ്റഡ് ടുവാർഡ്സ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു എ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള ഒരു പരിഹാരത്തിലേക്കാണ് റിസർച്ച് നയിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഏഴാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് കോഴ്സ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഏഴാമതായിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ റിസർച്ച് എന്താണ് റിസർച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവും ഫലവും സംബന്ധിച്ച ഒരു സ്റ്റഡി ആണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എട്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ ഡിഫിനിറ്റി മെത്തേഡ് ഓർ പ്രൊസീജ് അതായത് റിസർച്ച് ഒരു നിശ്ചിത രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടപടിക്രമം പിന്തുടരുന്നുണ്ട് അതാണ് റിസർച്ച് ഒമ്പതാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ജെനുവിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു നോളജ് അറിവിനുള്ള ചില ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭാവനകളാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിസർച്ച് റിസർച്ച് ഈസ് എ സം ജെനുവിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു നോളജ് അറിവിനുള്ള ചില യഥാർത്ഥ സംഭാവനകളാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് പത്ത് ടെൻത്ത് വൺ എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ന്യൂ ഇൻസൈറ്റ് എ ന്യൂ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് മേ ലീഡ് ടു എ ന്യൂ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എ ദിസ് ഈസ് ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ റിസർച്ച് ഒരു പുതിയ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് ഒരു പുതിയ റെഫറൻസ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയൊരു റിലേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു തിസീസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് തിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആ ഒരു റിസർച്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് എ തിസീസ് അപ്പോൾ നോട്ട്സ് ഇവിടെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അത് പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ തിസീസ് എന്താണ് തിസീസ് അപ്പോൾ എ തിസീസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ എ ലോജിക്കൽ വേ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് എവിഡൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രൂ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രബന്ധത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ ഒരു പ്രബന്ധത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് നിർവചിക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് ലോജിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു യുക്തിസഹായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും അത് ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രൂഫുകൾ സഹിതം അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിസീസിനും രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എ തിസീസ് ഈസ് എ ഡിസേർട്ടേഷൻ അഡ്വാൻസിങ് ആൻ ഒറിജിനൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് എസ്പെഷ്യലി ആസ് എ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ആൻ അക്കാഡമിക്ക് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രബന്ധമാണ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു അക്കാഡമിക് ബിരുദത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന നിലയിൽ യഥാർത്ഥ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബേക്സൺ ആൻഡ് ഗാൻസ് എ തിസീസ് ഈസ് എ പ്രപ്പോസിഷൻസ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എസ്പെഷ്യലി വൺ ലേഡ് ഡൗൺ ഫോർ ഫോർമൽ ഡിഫെൻസ് ഓർ പ്രൂഫ് ബേക്സണും ഗാൻസ് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു തിസീസ് എന്ന നിൽ ഒരു തിസീസ് നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഔപചാരികമായ പ്രതിരോധത്തിനോ അഥവാ തെളിവിനോ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒന്നാണ് ഈ ഒരു തിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തിസീസ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ കൊടുത്ത ഡെഫിനിഷനൊക്കെ ഒരു എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം അപ്പം നമുക്ക് എസ് സി ഒക്കെ വരുമ്പം നമുക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ പ്ലേജാരിസം വാട്ട് ഈസ് എ പ്ലേജാരിസം ആണ് അപ്പോൾ
അപ്പം എന്താണ് പ്ലേജാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം മെറിയം വെബ്സ്റ്ററിൻ്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഒരു സാഹിത്യ മോഷണം നടത്തുന്നതിനെയാണ് പ്ലേജാരിസം അഥവാ കോപ്പിയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പ്ലേജാരിസം എന്നാൽ എന്താണ് മറ്റൊരാളുടെ ഐഡിയാസും ഇമോ ഇൻഫോർമേഷൻസും എക്സ്പ്രഷൻസും അവരുടെ എന്താണ് ഒരു എൻറ്റയർ വർക്ക്സ് ഇവയെല്ലാം സ്വന്തം എന്ന നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്ലേജാരിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു തരം എന്താ പറയുക ഒരു വഞ്ചന ഒരു തര വഞ്ച ഒരു തര വഞ്ചനയാണ് അപ്പോൾ വാല്യൂ ഉള്ള എന്തിനെയും നേടുന്നതിനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കുക അതായത് അവനവൻ്റെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക ഇതാണ് പ്ലേജാരിസം അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എം എൽ എ അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ് വരിക ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് എം എൽ എ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പാൻഡ് എം എൽ എ എന്ന് പറയുമ്പം എം എൽ എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ ആണ് എം എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം മൂന്ന് മാർക്കായതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഒറ്റ ലൈനാകുമ്പോൾ മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കറക്റ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നെ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എം എൽ എ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എഴുതാൻ പാകത്തിനുള്ളൊരു നോട്ട് നോക്കാം അപ്പം പൊതുവെ എന്താ പറയുക ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ എം എൽ എ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനറലി ഇൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ദ എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ ആസ് ബിൻ യൂസ്ഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈഡ്ലി നോൺ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഫ്രം ദി ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്ക ആസ് ഇവോൾഡ് ദ സ്റ്റൈൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ദൻ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ ഈസ് എ വെരി കൺവീനിയൻറ്റ് ആൻഡ് എ പ്രീഷ്യസ് ആൻഡ് ആസ് പോസിബിൾ ഹാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു വൈഡ്ലി അപ്പോൾ വൺസ് ദ റിസർച്ചേഴ്സ് നോസ് എം എൽ എ സ്റ്റൈൽസ് ഇറ്റ് ബിക്കം ഈസി ഫോർ വൺ ടു നൗ അതർ സ്റ്റൈൽ ഓൾസോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഒരു എം എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പൊതുവെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലൊക്കെ ഈ ഒരു എം എൽ എ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ അപ്പോൾ ഇതൊരു വ്യാപകമായിട്ട് അറിയപ്പെടാ പെടുന്നതിനും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ രൂപമാണ് അപ്പോൾ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്ക വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഈ ഒരു എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ ഡോക്യുമെൻ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ വളരെ സൗകര്യപ്രദവും കഴിയുന്നത്ര കൃത്യവുമാണ് അപ്പോൾ അതിനാൽ ഇത് വ്യാപകമായി തന്നെ വ്യാപകമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എം എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈലാണ് എ പി എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ എക്സ്പാൻഡ് എ പി എ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ആണ് എ പി എ എ പി എ എഴുതുക ദാനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വന്നാൽ എഴുതാൻ പാത്തുന്നുള്ള നോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം എന്താണ് എ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പി എ സ്റ്റൈൽ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് അധികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ സയൻസിലൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്രോതസ്സുകളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് അതുപോലെ പ്ലേജാരിസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ എഴുത്തുകാർ റൈറ്റേഴ്സ് ഇതൊരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാക്കിയിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എ പി എ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റിസർച്ച് അതുപോലെ തിസീസ് പ്ലേജാരിസം എം എൽ എ ആൻഡ് എ പി എ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചോ കാര്യങ്ങളോ വരുത്തണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യു